Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nih yang udah stress lagi di channel Yati Sam Official ya guys Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada Disayang bos Banyak rezekinya Amin ya robbal amin By the way guys Yuk kita ngopi dulu guys Ada yang beda nih guys gelasnya Ini gelas Yati Sam Official ya guys Kalian mau gak guys kira-kira Kalau saya bagi gratis kalian mau gak Kalau yang mau boleh chat saya ya Gratis kok Tapi dengan kuota terbatas ya guys ya Kalian boleh chat saya kalau mau Tuh biar ngopinya ditemenin sama Yati Sam. By the way guys, selamat tahun baru nih buat semuanya. Semoga di tahun ini yang sakit disehatkan, di apa namanya, yang lagi galau diberikan semangat lagi, yang lagi putus cinta di move on kan ya guys ya. Hidup itu harus terus berjalan dan semoga harapan-harapan serta hajat-hajat kita dikabulkan semuanya sama Allah ya guys ya dengan rahmatnya dengan begitu cepat lah amin ya robbal amin. By the way guys, hari ini hari Minggu, di mana hari ini kita holiday ya guys ya. Kalian libur kemana? Nah kalau saya tadi liburnya di taman aja guys. Duduk, makan nasi bungkus, eh pulang-pulang saya dikasih ini guys. Ini apa nih guys? Onde onde guys. Hmm. Enak. By the way guys, hari ini saya nggak akan bikin konten yang berat ya guys ya, ringan aja. Saya cuma pengen merespon dua kejadian guys di mana kejadian ini dilakukan oleh buruh migran asal Indonesia Nah guys, kejadian yang pertama Ada seorang PM ini yang memang berniat pengen FYP kali Pengen viral ya guys ya Dimana dia ini joget-joget TikTok di dalam public transportasi MTR ya guys ya Nih kayak gini nih guys Kira-kira boleh nggak sih? Menurut kalian boleh nggak? Hah Oke, okay, kalau menurut saya guys ya, kalau menurut saya joget-joget di aplikasi TikTok kayak gini sih ya boleh-boleh aja guys. Hak asasi manusia, apalagi ini kan bagian dari kesenian ya guys ya. Tapi kalau misalkan dilakukannya di, di transportasi umum ya guys ya, kayak public transportasi ya memang sih orang-orangnya itu kan orang-orang Hongkong nggak kenal sama kita gitu. Jadi ya kita berusaha pede aja, tapi kan nggak etis ya guys ya. Ini kan public transportasi di mana semua orang itu menjaga tata tertibnya ya guys ya. Nah kita ya janganlah joget-joget kayak gini ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan dihujat ya guys mbaknya cuma kita kasih nasihat dan masukan aja nih buat nantinya ke depannya nih hmm, ya kalau saya sarankan sih mbak lebih baik joget-jogetnya itu di taman ya guys ya atau di tempat yang kita dekorasi lebih bagus lagi atau mungkin mbaknya memang sudah memiliki followers banyak nih guys sehingga jadi uh, super pedenya itu banget banget ya guys ya sih ya ini buat uh, pembelajaran kita ya guys ya mbaknya udah pakai kostum nih udah cantik banget nih joget-joget aduh gerakannya juga oke okay nih Ya semoga kita doakan ya, semoga mbaknya sukses dengan aplikasi TikToknya. Amin ya robbal alamin. Cuma kan mbak, ya mbaknya itu kan juga juga di transportasi umum ya di mana di situ juga orang-orang pada ngelihatnya i itu itu cc Indonesia. Itu jadi kitanya jadi kayak ikutan gimana ya guys ya kitanya yang nggak joget-joget tapi kitanya kayak ngerasa aduh pengen tutupan panci saya. Kok <laughs> saya malu sendiri gitu ya guys ya. Maaf ya mbak ya, jangan tersinggung ya tapi saya boleh dong mengkritik ya Nah lain kali mbak kalau bikin joget-joget kayak gitu ya di luar dari keretanya aja ya Kan gak apa-apa sih kalau di luar keretanya kan lebih enak ya guys ya Kalau di dalam keretanya tuh kayak gimana banget gitu ya Diliatin semua orang gitu ya Ya memang tujuannya itu kan memang mendapatkan perhatian kita ya guys ya Ya berhasil sih mbaknya sampai FYP kan Keren 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 Oke kejadian dua Ceritanya hari ini pulang libur Teman saya nih habis sama saya nih pulang Nah ter, ter, dia ini kan transit uh, kereta pindah ke kereta yang bagian Song Soi sana guys dari Taiwan Nah pas masuk kereta ternyata disitu ada mbamba PMI Indonesia yang apa namanya pinsan guys Nah teman saya ini kaget kan kenapa nih mbamba pinsan nih Akhirnya disitu juga ada Filipin kan buruh migran dari Filipin Nah debat juga nih teman saya sama yang Filipin ini nih Indonesia ini nih Filipin katanya Akhirnya debat kayak gitu kan gak ini ya apa namanya uh, Gak ada untungnya gitu Jadi datanglah dua petugas MTR tuh Jadi berempat itu membopong nih mbak-mbak yang pinsan yang mau masuk kereta itu keluar Nah didudukan kan di depan itu Nah akhirnya mau telepon ambulans nih pihak MTR nya Cuma kita-kita nih apa teman saya ini udah paham nih Wah ini kayaknya mabok nih Akhirnya pas mbaknya buka mata ditanya kan Indonesia Iya katanya Tuhan Indonesia katanya Mbak kamu minum ya Iya katanya Aduh badan saya ini panas banget saya pengen muntah nih gitu Kayak gitu guys komentarnya Jadi teman saya ini kan bilang tuh sama petugasnya dia pengen muntah Akhirnya petugasnya tuh lari-lari biar Jangan sampai muntahannya itu muntah kan di lantai ya guys ya kan repot ya Mending mbaknya yang ngepel sendiri 
akhirnya petugas MTA tuh lari-lari ngambil kresek. Nah setelah ngambil kresek dikasih kartu ke mbaknya, nih mbak kreseknya buat muntah. Lalu, Tapi saya nggak jadi muntah katanya, kan menyebalkan ya mbaknya nih, <laughs> udah merepotkan banyak orang. Nah akhirnya nggak dikasih naikkan sama petugas MTR untuk disadarkan dulu. Soalnya apa? Soalnya saat mbak ini berdiri jatuh lagi lemes kayak gitu guys. Kira-kira berapa botol sih mbaknya minumnya nih? Kira-kira kalau bikin mabok tuh kira-kira dia minum alkoholnya berapa banyak sih guys? Ada yang ada yang beri informasi nih, katanya kalau misalkan minum alkohol tuh nggak semabuk itu kok, masih bisa sadar dan masih bisa jalan. Itu kayaknya kemungkinannya diduga ya guys ya, diberikan campuran pil gitu guys, penenang gitu. Yang biasanya doping ya guys ya. Nah, kira-kira mbaknya kenapa sih mbak kok sampai menyakiti diri sendiri kayak gitu? Kan merepotkan ya mbak banyak orang gitu. Nah, untuk kalian nih, barangkali yang suka minum-minum ya, minum-minuman keras nih alkohol. Nah, tolonglah jaga diri sendiri. Kita ini pekerja di mana besok kita harus bekerja dan setelah libur kita pun harus pulang ke rumah majikan. Kalian itu kan menempuh perjalanan. Otomatis kalian harus memikirkan tuh jangan sampai kita merepotkan orang lain gitu. Kan teman kalian nih yang harusnya dia on time datang eh pulang ke rumah majikan. Dia harus telat pulang dikarenakan membantu kalian yang lagi ngefly gitu. Kalian jangan pernah berpikir, ya udah nggak usah ditolongin aja, ditinggal aja. Ya bukan kayak gitu ya, kita kan sebagai manusia itu kan mempunyai hati dan rasa peduli ya. Nah kalau misalkan diri kitanya sendiri nih, yang harus memiliki sadar diri gitu. Ya bolehlah party ya guys ya. Ya tapi harus memikirkan kondisi sendiri. Ya tahu beban hidup, atau masalah, atau stres, atau depresi ya guys ya. Cara mengungkapkannya kan berbeda-beda. Ya tapi tolong lah mbak, sayangi diri. Anda sendiri sayangi kesehatan, sayangi pekerjaan. Belum tentu majikan itu suka dengan cara kita bau alkohol atau apa. Ya kalau misalkan berbicara hak asasi, ya memang semua itu hak kalian. Ya cuma kita sebagai teman yang baik mengingatkan, jangan sampai over gitu ya dalam mengekspresikan perasaan kita gitu. Ya semoga mbaknya yang suka mabuk-mabukan kayak gitu diberikan kesadaran gitu supaya lebih memperhatikan kesehatan ya guys ya. Jangan sampai nih kita ya sebagai buruh migran di sini bekerja sakit. Ya nauzubillah min dalik ya guys ya. Akhirnya guys, setelah 10 menit, 15 menit mbak-mbaknya ini dicobalah disuruh berdiri. Bisa nggak nih berdiri? Ya masih dalam keadaan lemas, cuma teman saya ini memang harus pergi, harus pulang. Akhirnya teman saya itu bilang, "Ini kayaknya udah bisa deh kalau misalkan kita masukin ke kereta berikutnya." Akhirnya kereta kelima tuh yang tadi jalan lagi, jalan lagi. Nah kereta kelima mbak ini masuklah ke NTR ya guys ya untuk pulang ke Songsoi Nah setelah itu teman saya itu yang nggak bisa ngantre ya guys ya Karena teman saya juga harus kerja nih besoknya Akhirnya mbak ini pulang ke Songsoi yang nggak tahu nih gimana tuh pas nyampe Songsoi ya Apa dia bisa pulang ke rumah majikan atau dia pingsan lagi di MTR Songsoi Ya nggak tahu Cuma ini teguran untuk kita semua ya guys ya Kalau misalkan kalian hobi minum ya hak kalian Tapi menurut agama saya ya haram ya guys ya ya janganlah Mendingan minum kopi nih kayak saya Nah, itu adalah dua ekspresi ya, di mana buruh migran ini setiap libur itu lucu-lucu. Nah, kalau kalian ini tipikal orang yang kayak gimana nih kalau libur? Kalau kali kalau jangan-jangan kalian ini tipikal orang yang merger. <laughs> yang sukanya tiduran di taman gitu. <laughs> Sama dong kalau kayak gitu. nggak apa-apa ya guys ya. Kita makan nasi bungkus, kita minum Coca-Cola, ya duduk di taman, kita makan-makan, ya nggak apa-apa ya guys ya. Itu lebih bahagia kayaknya. Kan yang penting silaturahimnya setelah itu ya kita say goodbye ya kita bekerja lagi besok kayak gitu ya guys ya jangan membebani diri sendiri dengan kegiatan yang hmm, merugikan ya guys ya oke mungkin itu aja sharing saya malam ini semoga diambil pelajaran baiknya guys ya sekali lagi happy new year buat semuanya see you next video bye